Franck, quand est-ce que vous êtes devenu entrepreneur Quand est-ce que vous vous êtes dit « je vais créer ma société » Alors, euh, donc moi j'ai plusieurs, euh, plusieurs euh, vies dans ma vie. Euh, j'ai été sportif de haut niveau et euh, après quand j'ai arrêté ma carrière en 99, je me suis mis un petit peu dans l'événementiel, euh, à l'intermédiaire de, du beach soccer parce que j'étais euh, salarié de la société CMC qui était la société de, de Joël et Jean-Marie Cantona. Et en 2003, j'ai monté ma société et tout en restant au beach soccer, parce que on, je, 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 on, c'était les honoraires qu'on se faisait entre nous et les partenaires du beach soccer me demandaient de faire des événements petit à petit et voilà. Ah, ça c'est une bonne question. En fait, j'ai géré de différentes euh, entreprises, or, organisations plutôt loisirs. Et donc à un moment, bah, plutôt que de chercher à, à être salarié pour le compte d'une entreprise, bah, j'ai créé ma propre entreprise. Donc d'abord j'ai travaillé, j'ai racheté une part du karting de Provence, dont j'ai que j'ai quitté l'année dernière. Et puis euh, j'ai créé directement euh, sur le parc extérieur, donc ce, 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 un nouveau parc et euh, qui est euh, ma propre entreprise, ma propre création de toutes pièces avec mes propres responsabilités. Il y a quelques années, je m'étais associé avec une, une entreprise euh, sur Aix-en-Provence pour un projet euh, magnifique. Et puis il s'avère que voilà, j'ai voulu changer. Euh, euh, de lieu et surtout repartir tout seul et surtout euh, euh, mettre en adéquation ce que je pense et comment je je je, je veux euh, je veux faire évoluer mon métier et ma, le, ma restauration et l'hôtellerie et, et faire découvrir l'art de vivre en Provence. Moi j'étais attachée de presse euh, en institution puisque je travaillais au Sénat à Paris et j'ai rencontré mon mari et je suis venue sur Marseille et puis euh, les opportunités ont fait que euh, j'ai organisé euh, l'inauguration, ça va faire ce même temps cette année, du parc euh, village Décathlon à Boubélaire. C'est mon mari qui avait créé le concept et du coup euh, j'ai organisé et c'est comme ça qu'il m'a dit lance-toi, euh, crée, ta, crée ta société. Bah, C'était une volonté du club euh, de, de prendre un virage et de, et de se professionnaliser en structurant davantage l'association. Le, le, euh, J'ai été nommé directeur, euh, ça va faire un an euh, au mois de juin et euh, cette phase s'accompagne en fait d'une vraiment d'une volonté euh, de, de, de l'équipe dirigeante de, de développer et d'optimiser un petit peu tous les savoir-faire euh, euh, au sein de la structure pour, euh, pour rayonner davantage sur, sur Marseille. Alors qu'est-ce qui m'a poussé à entreprendre Je pense déjà une éducation, mes parents ont toujours été dans l'entrepreneuriat, donc c'est une forme de normalité hein, j'ai envie de dire quand vous grandissez comme ça. Et puis euh, une volonté de faire bouger les choses, parce que enfin, comme vous le voyez, enfin, je suis sur un secteur assez euh, novateur. Et quand il y a un trou dans la raquette, ben, il ne faut pas avoir froid aux yeux, et euh, il faut se lancer, se faire confiance et s'entourer surtout des bonnes personnes. Au fond de moi, j'ai toujours eu une âme d'entrepreneur. J'ai accompagné beaucoup d'entreprises dans mes précédentes expériences professionnelles et c'est la naissance de mes jumelles euh, où j'ai pris conscience de la difficulté de trouver un mode de garde. Et tout naturellement, euh, je, me suis créé, je me suis tournée vers la création d'entreprises de services à la personne et plus spécialisée dans la garde d'enfants à domicile. J'avais cette idée dans un coin de ma tête depuis un moment. Et puis en fait, au bout de 18 ans de, de salariat et différentes expériences euh, dans la sécurité, j'ai décidé de, de créer ma société pour m'occuper de mes clients comme je le souhaitais avec mon niveau d'exigence et surtout avec les technologies que je souhaitais mettre en œuvre pour sécuriser ces clients. Une opportunité notre... Si on reprend sur l'entrepreneuriat, c'est plus un état d'esprit, ce sont des rencontres. Et là, il y a eu une rencontre avec effectivement les, la chef d'établissement. Euh, et dans le respect de la tradition de cet établissement, c'était aussi l'ancrer sur encore plus sur le territoire et alimenter cette relation entre ben, l'adéquation emploi-formation sur Marseille. Concours de circonstances, après euh, 7 ans en tant que cadre euh, salarié, euh, il était évident à un moment donné dans ma vie de passer le cap, euh, d'entreprendre. Pour développer ma propre vision de l'entreprise, ma propre vision de la formation et, et de devenir indépendant. Euh, J'avais pas envie de voir de regrets dans ma vie. Je me suis dit, ben, c'est l'occasion de tenter l'aventure et, et c'est ce qui m'amène aujourd'hui en tant que gérant d'HTC.